Salimos con las gatitas a meter unos stickers. Ellas son nuestras familias, Atenea y Agatha. Unas gatas gatas viajeras, de allá viene de Ecuador, allá del norte de Perú. Eh, nosotros comemos lo mismo que comen nuestras gatitas, a ellas les gusta mucho el pescado y queríamos saber si nos podría eh... preparar una comida con pescado que pudiéramos comer las cuatro. Las cuatro, ah. <risa> Eso sería genial. Muchas gracias. Muchas Eli. gracias, Eli. Mucha suerte. Bendiciones. <risa> No hay nada más placentero que dedicarles todo nuestro cariño, cuidado y respeto a nuestras mascotas. Creo que todos hemos tenido o tenemos alguna mascota en nuestro hogar. Esas mascotas que se han convertido en un miembro más de nuestra familia porque día a día le dedicamos todo nuestro tiempo. Es por eso y a pedido de nuestros amigos, los amantes de los gatos, es que el día de hoy les voy a enseñar tres maneras de cómo cocinar el salmón. Verán que es muy fácil de hacer y además es muy saludable. Recuerden que si no tienen salmón pueden utilizar cualquier otro tipo de pescado. Y también recuerden que no van a poder darle ese plato terminado a su gato, pero lo que sí pueden hacer es separar antes un gran trozo de pescado para que luego se lo puedan preparar de acuerdo como ellos lo consuman. Bienvenidos una vez más al canal Eli Food. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y me encuentro en Tacna, Perú. Les agradezco una vez más todo su apoyo incondicional con este canal. Sin más que decirles, los invito a que vean el siguiente procedimiento. Bueno, y comenzamos con esta primera opción. Es el salmón con salsa de crema y mostaza. Los ingredientes son dos trozos de salmón, aceite de oliva, tres dientes de ajo, sal, mostaza, pimienta al gusto, un vaso de leche, mantequilla o margarina, crema de leche y para el acompañamiento en este caso yo voy a utilizar un poco de espinaca con cilantro y un poco de ají amarillo este tipo de ají no pica simplemente es para darle un poco de sabor empecemos lo que voy a realizar primero es unos pequeños cortes en la parte de atrás del salmón de este modo ayuda a que se pueda freír uniformemente todo el pescado le agrego un poco de sal y pimienta al gusto y lo coloco en la sartén. En la sartén tiene que estar a lo mucho unos 5 a 8 minutos como máximo, pero por favor les recomiendo que lo vigilen. Yo en mi caso casi me paso y casi se quema el pescado. Una vez frito le dan vuelta para que pueda freírse uniformemente por todos los lados. Lo bueno del salmón es que su consistencia es un poco más sólida y no se deshace tan rápido como otros tipos de pescado ¿no? y listo acá tenemos nuestro pescado frito y al parecer este pescado huele muy bien porque ya tengo a mi vecino que está prácticamente oliendo desde su casa esta receta proseguimos ahora procedemos a cortar el ajo y en una sartén nuevamente ahora vamos a colocar un poco de mantequilla le agregamos el ajo lo comenzamos a freír a temperatura media baja para que no se queme le agregamos un poco de pimienta el vaso de leche lo revolvemos y ahora le agregamos la crema de leche lo movemos para que se homogenice uniformemente y ahora le agregamos la mostaza lo revolvemos y lo dejamos por unos minutos hasta que hierva luego apagamos la cocina y dejamos que esta crema se enfríe un poco mientras vamos cortando nuestro cilantro el cilantro lo que le va a dar es un toque de color a esta salsa simplemente lo cortamos y lo agregamos a la salsa lo revolvemos y ahora le vamos agregando los trozos de pescado frito para que pueda absorber esta salsa yo volví a encender el fuego 
pero no es necesario porque la salsa ya está lista de igual modo el pescado así que simplemente lo dejan ahí por unos minutos ahora procedemos a preparar nuestro acompañamiento en este caso el acompañamiento va a constar de un poco de espinaca mezclado con un poco de ají amarillo aprovecho en esta oportunidad para saludar a Eufemia de Tacna Perú que otra vez nos sorprendió con una foto de su pastel de arándanos realizado con la receta del canal de Elifood. De igual modo, Fatma desde Turquía nos compartió su desayuno del día de hoy que fue a base de una tortilla de huevos con champiñones. Ella realmente lo disfrutó mucho y por eso quiso compartir su foto con nosotros en el canal de Elifood a través de la red social de Facebook. Así que shock tisecular Fatma y una vez que tengamos listo nuestro acompañamiento simplemente procedemos a emplatar. Servimos nuestro acompañamiento y luego como fondo, como cama, agregamos un poco de la salsa. Luego colocamos encima el salmón y lo adornamos con un poco de cilantro. Y listo, ya está nuestro riquísimo salmón con salsa de crema y mostaza. Otra opción para servirlo es simplemente servir la salsa sola con el salmón. No hay necesidad de ningún acompañamiento si es que realmente quieren sentir el sabor exclusivo de esta salsa acompañada con este riquísimo salmón frito. Ahora nuestra segunda opción es el salmón con salsa de naranja y además es súper riquísimo, veamos los ingredientes. Lleva dos trozos de pescado, tres dientes de ajo, un trozo de jengibre, una naranja, aceite de oliva, miel de abeja, salsa de soya o siyau, que es así como se conoce aquí en Perú, ralladura de naranja y vegetales al gusto, que es lo que va a ser su acompañamiento. Esta receta es muy fácil, primero procedemos a poner a hervir nuestros vegetales para que vayan avanzando. El procedimiento es muy sencillo, simplemente vamos a cortar en pequeños trozos nuestro ajo y luego lo vamos a moler en un mortero. Luego cortamos y pelamos nuestro jengibre, de igual modo lo cortamos en pequeños pedazos y ahora procedemos a extraer el jugo de nuestra naranja. Lo que deseamos es obtener todo el jugo de una naranja, esto es lo que le va a dar el sabor a esta salsa. En una sartén vamos a adicionar un poco de aceite de oliva y una vez que esté caliente vamos agregando los trozos de salmón. En este caso no le he echado ni sal ni pimienta porque esta salsa es la que le va a dar el sabor al salmón. Y nos tenemos que apurar porque ya se están impacientando por aquí. Procedemos a darle vuelta al salmón para que se pueda freír uniformemente. El salmón se fríe súper rápido, así que como les dije, traten de controlarlo. Lo retiramos y ahora en una sartén o en la misma sartén, lo que vamos a hacer es agregar el ajo, luego adicionamos el jengibre y vamos friendo. Y ahora le adicionamos la miel de abeja, aproximadamente unas dos cucharadas grandes. Luego, dos cucharadas de salsa de soya o conocida también como sillao. Lo removemos, le adicionamos el jugo de naranja y tratamos de colocarlo a fuego medio bajo para que no se consuma muy rápido esta salsa. Y una forma de comprobar que la salsa ya está lista es cuando pasamos la cuchara y podemos observar el fondo de la sartén. En ese momento le vamos a adicionar la ralladura de naranja y ahí vamos a agregar nuestro salmón. Como les decía, no hay necesidad de tener ahora el fuego prendido, lo pueden apagar y simplemente con una cuchara nos ayudamos para cubrir el salmón completamente con esta salsa. Ahora procedemos a emplatar. Primero colocamos las verduras que ya están hervidas. Este acompañamiento es opcional. Finalmente ustedes son los que deciden con qué tipo de acompañamiento van a comer su salmón. Ahora lo que voy a agregar en la parte de abajo es un poco de la salsa. Y encima cuidadosamente vamos colocando nuestros pedazos de salmón. Verán que esta salsa es un poco dulce pero tiene un toque ligero a la naranja que de veras que les va a fascinar. Y aquí está nuestra segunda opción totalmente lista. Las verduras como son neutras van a acompañar perfectamente a este plato de comida. Y nuestra tercera opción es el salmón al horno con queso. 
Sus ingredientes son, igual modo, dos trozos de pescado, perejil y cebolla china, limón, pimienta, sal al gusto. En este caso voy a utilizar queso fresco y choclo como acompañamiento. Comencemos. En una olla vamos a ir colocando el choclo con un poco de agua para que vaya hirviendo. Mientras cortamos nuestro perejil muy finamente. Y ahora procedemos a hacer lo mismo con la cebolla china. Se van a sorprender lo rápido que es esta receta, al igual que las dos anteriores. Ahora procedemos a cortar nuestro queso fresco. Una vez cortado, lo agregamos junto con la cebolla china y el perejil picado. Finalmente, le adicionan el zumo de un limón, lo mezclan. Y ahora en una bandeja resistente al horno vamos a colocar nuestro salmón. Ahí le vamos a adicionar un poco de sal y pimienta al gusto. Y encima le vamos a colocar esta mezcla que hemos preparado. Le pueden echar la cantidad que ustedes deseen. Yo quise echarle lo más que pude. Y ya tenemos nuestro salmón listo para ser introducido al horno. Ahí lo dejamos alrededor de unos 15 a 20 minutos a una temperatura entre 180 a 200 grados centígrados. Y listo, ya tenemos nuestro salmón al horno. Ahora procedemos a servir. En un plato vamos a agregar el choclo hervido y le vamos a adicionar un poco de la salsa o de la mezcla que nos ha quedado. Y encima le vamos a agregar nuestro salmón que ha salido recién del horno. De veras que este plato es muy riquísimo y además es muy rápido. Acá tenemos nuestras tres opciones. Díganme abajo en los comentarios cuál de los tres es el que más le gustó. El salmón con salsa de crema y mostaza. O nuestra segunda opción del salmón con salsa de naranja. O tal vez nuestra tercera opción, nuestro salmón al horno con queso. Y ahora sí, como ya terminé, voy a llamar a mi vecino para que venga a recoger el pescado que le he guardado en la refrigeradora. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video que lo hice con mucho cariño. Y como les dije, está dedicado a todas las mascotas. Ay, tú ya te molestas todavía. Así que muchas gracias y los espero en el siguiente video.